ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിപ്സ് ഫോർ പി എസ് സി എക്സാംസിൻ്റെ ഒരു തകർപ്പൻ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് അതിൻ്റെ അന്തിമ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ജന്മദേശമായ ഇംഗ്ലണ്ട് അഞ്ചാം തവണ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ ആര് മുത്തമിടുമെന്നാണ് നമ്മൾ അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ചരിത്രവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന റെക്കോർഡുകളുമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും ആവേശകരമായ വൺ ഡേ ഇൻ്റർനാഷണലിലേക്ക് ക്രിക്കറ്റ് വളർന്നത് ലോകകപ്പിൻ്റെ വരവോടെയാണ് ഒന്നാം ലോകകപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്രുഡൻഷ്യൽ കപ്പ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒന്നാം ലോകകപ്പിൽ ആകെ എട്ട് രാജ്യങ്ങളും പതിനഞ്ച് മത്സരങ്ങളും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നാം ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മദൻലാൽ എന്ന ഫാസ്റ്റ് ബോളറെ പറ്റിയാണ് ജോൺ ജെയിംസൺ എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനെതിരെ മദൻലാൽ എറിഞ്ഞ ആദ്യ പന്ത് ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു മദൻലാൽ ഉദ്ധവ് റാം ശർമ്മ എന്ന ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ പേര് ചരിത്രങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ പന്തെറിഞ്ഞ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജയലക്ഷ്യം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് റൺസായിരുന്നു കേവലം നാലോ അഞ്ചോ കളികൾ മാത്രം കളിച്ച് പരിചയിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഈ ലക്ഷ്യം തികച്ചും അപ്രാപ്തിമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ക്രിക്കറ്റിലെ കറുത്ത അധ്യായമായി മാറിയ സുനിൽ ഗവാസ്കറിൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറ് റൺസ് പിറന്നതും ഈ കളിയിലാണ് മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് റൺസിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് പരാജയമേറ്റു വാങ്ങിയത് ആദ്യ ലോക ഫൈനലിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ പതിനേഴ് റൺസ് വിജയം നേടി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൻ്റെ ക്ലൈവ് ലോഡ് ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിൽ ആദ്യം മുത്തമിട്ടു മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ചും ഇദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു സെക്കൻഡ് വേൾഡ് കപ്പ് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി നയൻ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ ആദ്യ മത്സരം ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും തമ്മിൽ വിശ്വനാഥിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് റൺസിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് റൺസ് വിൻഡീസ് അനായാസം മറികടന്നു ആദ്യമായി ഒരു ഏഷ്യൻ ടീം സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ച വേൾഡ് കപ്പ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലെ രണ്ടാമത്തെ ലോകകപ്പ് ആസിഫ് ഇക്ബാൽ നയിച്ച പാകിസ്ഥാൻ ടീമാണ് ലോകകപ്പ് സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ച ആദ്യ ഏഷ്യൻ ടീം ഇത്തവണ പാകിസ്ഥാനെ തകർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും ന്യൂസിലൻഡിനെ തകർത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടും ഫൈനലിലെത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് റൺസിൻ്റെ വിജയത്തോടെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് വീണ്ടും ലോകകപ്പ് ഉയർത്തി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് താരം വി റിച്ചാർഡ്സ് ആയിരുന്നു മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് തേർഡ് വേൾഡ് കപ്പ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന പുതിയ ചാമ്പ്യന്മാരുണ്ടായ വേൾഡ് കപ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ മൂന്നാമത്തെ വേൾഡ് കപ്പ് കപിൽ ദേവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീം രണ്ട് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെയാണ് തകർത്തടിച്ചത് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ അമ്പത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ഓവറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് റൺസ് നേടി മുപ്പത്തിയെട്ട് റൺസ് നേടിയ ശ്രീകാന്ത് ആയിരുന്നു ടോപ്പ് സ്കോറർ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ് അമ്പത്തിരണ്ട് ഓവറിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് റൺസിന് അവസാനിച്ചു ഇരുപത്തി ആറ് റൺസ് നേടുകയും പന്ത്രണ്ട് റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നേടുകയും ചെയ്ത മൊഹീന്ദർ അമർനാഥ് ആയിരുന്നു മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ മൂന്നാം വേൾഡ് കപ്പിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് രണ്ട് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും ഫോർത്ത് വേൾഡ് കപ്പ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ നാലാം വേൾഡ് കപ്പിന് അനേകം സവിശേഷതകളുണ്ട് അറുപത് ഓവറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മത്സരം അൻപത് ഓവറിലേക്ക് ചുരുക്കിയത് ഈ വേൾഡ് കപ്പ് മുതലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് പുറത്ത് നടന്ന ആദ്യ വേൾഡ് കപ്പും ഇത് തന്നെ പ്രിഡൻഷ്യൽ കപ്പ് എന്ന പേരിൽ നിന്നും റിലയൻസ് കപ്പിലേക്ക് ഈ വേൾഡ് കപ്പ് മാറി ആദ്യമായി രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച വേൾഡ് കപ്പും നാലാം വേൾഡ് കപ്പാണ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന പുതിയ ചാമ്പ്യന്മാർ ജനിച്ചതും ഈ വേൾഡ് കപ്പിലൂടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയായ മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഏഴ് റൺസ് വിജയം നേടി ലോകകപ്പ് ആദ്യമായി ഉയർത്തി ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം ഡേവിഡ് ബൂൺ ആയിരുന്നു മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ അഞ്ചാം വേൾഡ് കപ്പ് വേൾഡ് കപ്പ് ഫൈനലിൽ മെൽബണിൽ വെച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് റൺസിൻ്റെ ജയത്തോടെ പാകിസ്ഥാ
പിന്നീട് നടന്ന മൂന്ന് വേൾഡ് കപ്പിലും ഓസ്ട്രേലിയൻ കുതിപ്പാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ ഏഴാം വേൾഡ് കപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനെ തോൽപ്പിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ കിരീടം നേടി രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയുടെ എതിരാളികൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യയുടെ ഇനിങ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് റൺസിൽ അവസാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ശ്രീലങ്കയെ തോൽപ്പിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ ഹാട്രിക് ലോകകപ്പ് കിരീടം നേടി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ഫൈനലിൽ മഹേല ജയവർദ്ധനയുടെ സെഞ്ചുറിയുടെ ബലത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ശ്രീലങ്ക അൻപത് ഓവറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് റൺസ് നേടി എന്നാൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഓവറിൽ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം കണ്ടു മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണിയായിരുന്നു മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് യുവരാജ് സിംഗ് മാൻ ഓഫ് ദി സീരീസും യുവരാജ് സിംഗിൻ്റെ ഓൾറൗണ്ട് മികവാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ലോകകപ്പിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ടൂർണമെൻറ്റിൽ നാല് തവണ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ചായ യുവരാജ് സിംഗ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് റൺസും പതിനഞ്ച് വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ന്യൂസിലൻഡിനെ തകർത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ അഞ്ചാം കിരീടം നേടി നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വീണ്ടും മത്സരം അവസാനിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പല റെക്കോർഡുകളും ഇതിനകം തന്നെ മറികടന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെഞ്ചുറികൾ എന്ന നേട്ടം ഇന്ത്യൻ താരം രോഹിത് ശർമ്മയുടെ പേരിലായി ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് നേടിയ താരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം നേടിയ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് റൺസാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള റെക്കോർഡ് ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺ നേടിയ താരവും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് റണ്ണാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത സ്കോർ നേടിയത് മാർട്ടിൻ ഗുപ്റ്റിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് റൺസ് നേടി നോട്ട് ഔട്ടായ ഇദ്ദേഹം ന്യൂസിലൻഡ് താരമാണ് ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നേടിയത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ബൗളർ ഗ്ലൻ മഗ്രത്താണ് എഴുപത്തി ഒന്ന് വിക്കറ്റുകളാണ് അദ്ദേഹം നേടിയത് ഒരു ലോകകപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ നേടിയ വ്യക്തിയും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇരുപത്തി ആറ് വിക്കറ്റുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ലോകകപ്പിൽ ഇദ്ദേഹം നേടിയത് ലോകകപ്പിലെ ഒരു ബൗളറുടെ മികച്ച പ്രകടനവും ഗ്ലൻ മഗ്രത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നമീബിയക്കെതിരെ പതിനഞ്ച് റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് ഏഴ് വിക്കറ്റ് ഇദ്ദേഹം നേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയ നേടിയ നാനൂറ്റി പതിനേഴ് റൺസാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടീം ടോട്ടൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോർ കാനഡയുടെ പേരിലാണ് മുപ്പത്തിയാറ് റൺസ് ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു ലോകകപ്പിൻ്റെ സമ്മാന തുക ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കോടിയോളം രൂപ വരും വിജയികൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ ലഭിക്കും റണ്ണറപ്പിന് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് കോടി രൂപയും ഈ ലോകകപ്പിലും വിജയം നേടി ഇന്ത്യ മറ്റൊരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് യുവർ വീഡിയോ ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓൾസോ പ്രസ് ബെല്ലൈക്കൺ ഫോർ നോട്ടിഫിക്കേഷ